各位同学，不知道你们最近有没有看过小煤炉的视频？感谢再看小煤炉视频就取关你送上的飞机。哎，这就很烦。小煤炉其实还是很喜欢冷大熊的，所以会在视频里呢有一些致敬的东西啊、嗯。感谢抄袭不是致敬送上的大火箭。好。那咱们就不说是致敬，说是学习，好吧？很多人都会经历学习模仿的过程，但只要有一点自己的东西在里面。感谢小煤炉，除了台词全是抄袭送上的炸药包。哎，这个小老板就有点皮。司马老兄，诸葛亮的四轮车就要攻过来了，你打算啥时候投降？遇事不要慌，投降不存在的。我们先边缘 O B 一下，看一看四轮车怎么说。敢问司马兄老家是在哪里？安徽芜湖，原来是大司马，失敬失敬。不知道马老师可有什么连招退敌？我们可以逆向思维，反手给他一锤。诸葛亮的弱点就在这里，该停。这不是读街停吗？小青年不懂不要乱说，我这是标准的粤语。Sorry， 那该停在诸葛亮手里，夺取可能有难度啊。没错，所以这一波我们要学贼娃子，绕后偷袭。大司马率军前来，我料定他会攻我街亭，夺我粮道。这大司马莫非有什么毛病？他自己没有粮道吗？为什么要夺我们的？马谡，我不是让你跟着主公多多学习吗？你怎么跑这儿来了？主公的本事我都学会了，不信你可以考考我。就冲你刚才说的那句话，我信。对了，这是一张空白的军令状，你有什么愿望，尽管往上填，我一定帮你实现。果然是初生牛犊不怕蛇，那你就去守街亭吧。丞相，你这是故意刁难我吧？一个亭子咋守？那卖草鞋的都不敢给这种小鞋让我穿。你说话这么膨胀，是不是烦恼还童活腻了？那年少轻狂必须有点资本呐、啊！我现在娶了关羽的女儿，跟主公是一家人呐、啊。难怪我看你这么亲切呢。容我给你讲解一下，街亭不只是一个亭子，它还有条街，多新鲜呐！人家都是守城，你让我守街，跟要饭的有啥区别？当然有区别，你不要侮辱要饭的。到时候你指挥大军往街上一站，那大司马看到必然吓得退兵。大司马胆子这么小的吗？那可不，人家家教严呐。上次空城计，我安排两个人站街就吓跑了他。哇，这个人多捞啊，把军队搞山上去了。我乃刘备的侄女婿马谡是也。你胆子是真地大。不怕死的呀，敢娶个寡妇当老婆？胡说！我老婆怎么是寡妇了？你死了，她不就成寡妇了？总感觉哪里有点不对，但又好像有点道理。哦，你放心，你走了以后，我会好好对你老婆的。我寡妇玩的特别好啊！不信你去搜，国服第一寡妇就是我玩的。马谡，你这个低能儿，我看在你是皇亲国戚来镀金的份上，才挑了个简单任务给你，你这都能失败？这能怪我吗？谁叫街亭那儿有座山？有山你就非得爬吗？还敢在山上扎营？哪个傻叉教你这么行军布阵的？主公教的。他说有山就得上，最好还能连营八百里。果然一家不是人，不进一家门呢。丞相，你是不是暗示我是关系户？军令状那事儿可以不算。你他妈真是拿铁轨做牙套，满嘴跑火车呢？你见谁立过军令状还能不算的？我岳父啊。好吧，看在云长的面子上，就给你个例外。多谢丞相，敢问给我什么例外？别人都是直接斩，你我就挥泪斩吧。诸葛村夫，你可想好了？你要是敢斩我，三国可要提前结束了。咋了？我斩你会点累，你就当自己是颗洋葱了。你还是先去看清楚军令状吧。